admit dito sa QMMC sa buwan pa lamang ito ng September. Karamihan sa kanila nasa edad labing dalawa pababa. Pero ang Department of Health, wala pa rin daw balak magdeklara ng dengue outbreak. Bumaba na raw kasi ang kaso ng dengue sa bansa, tulad dito sa Maynila at Cordillera Administrative Region. Sa mga lugar na apektado ngayon kung sa aming pagtaas, kaya pa ng mga ospital na tumanggap ng mga pasyente at hindi tayo nagkukulang ng supply sa intravenous fluids at sa ilang pasyente hindi nagkukulang yung supply natin ng dugo. Uh, itong acronym ng salitang dengue, ano, mababang lipat ng lamok. Sa gitna naman ng pagtitiis sa sextikan sa ospital, nagkaroon ng isang magandang pampalipas oras sa mga pasyente at bantay. Nag-lecture kasi ang mga medical students na ito ng mga tips kung paano makakaiwan sa sakit. Para makatulong po kami, maski sa maliit na pamamaraan, para maibahagi namin sa mga tao ko ang regarding sa dengue. Mukhang may natutunan naman ng mga nanay na sumali sa question and answer game. Ang self-protection po ay ito po ay pag-iingat sa sarili. Ang may tamang sagot, merong premyo. At ang premyo, siyempre konektado pa rin sa sakit na dengue. Ang actual yung binibigyan namin prices is sabon para may palaganap din namin ang tamang paghuhugas ng kamay. Zai Peniza, News 5. Update naman tayo sa Bagyong Inday. Kasalukuyang tinatahak ni Inday ang direksyong east-northeast ng Basco, Batanes sa layong 630 km ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa. Si Inday ay may taglay na hanging aabot sa 95 km per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 120 km per hour. Ngayong araw, inaasahang tatahakin ni Inday ang hilagang silangang bahagi ng bansa sa bilis sa 7 km kada oras. Dahil kay Inday, makakaranas ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ang buong eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kalbaryo ng mga pulis at preso ang masangsang na amoy ng Camp Karingal. Kanya-kanyang diskarte muna sa paligo ang mga taga-kampo dahil naputulan sila ng supply ng tubig. Ang dahilan, umabot na sa 300,000 pesos ang pagkakautang nila. Nagbabalik si Zay Feniza. Doble kalbaryong dinaranas ng mga preso sa Kampo Karingal. Ang paliligo, limitado na. Ang siste, kanya-kanyang igib pa. Tatlong buwan na kasing walang tubig ang kampo. Pati mga pulis na nakadestino dito. Hindi kriminal, kundi sakit ng ulo at ilong ang kalaban. Dahil sa bumabahong kampo nila. Maging mga tagalinis, halos hindi na rin makatiis. Ang ginagawa namin, nagigib. Para ibuhos lang. Macho na nga ako, eh. lumalaki na nga ang masel. Oh. Putol ang supply ng tubig sa Kampo Karingal. Umabot na kasi sa halos 300,000 pisong utang nila. Ang sinisisi ng hepe ng logistics ng Kampo Karingal, ang anya ay kakarumput na 135,000 peso na monthly fund ceiling allocation para sa gastos sa tubig at kuryente. Kunyari, ang bin namin sa 200,000, 300,000. Kung 300,000 sa isang buwan ng bill namin, nababayan na lang namin mga 200, gano'n. Pero iginigit ng Manila Water, hindi 300 kundi 800,000 ang utang ng kampo sa kanila. Sabi ni Superintendent Castillo, nag-promissory note na sila sa MWSS. Sa Oktobre raw inaasahang mababalik ang supply ng tubig. Pero habang wala pang tumutulong sa gripo, tiis-tiis muna ang buong kampo sa rasyon ng tubig ng bumbero ng BFP. Sinasalok din nila sa drum ang mga tubig ula na galing sa alulod ng bubong. Pero kasabay ng pag-iimbak ng libreng tubig, ay isang panibagong sakit ng ulo. Ang kalaban nila, dengue. Zai Peniza, News 5. Huli ang dalawang hold upper sa Quezon City na positibong itinuro ng mga nabiktima nilang pasahero ng jeep. At para mahuli ang iba pang kasabwat, isang saturation drive ang ginawa ng mga otoridad. Sa pool ni Jeff Caparas, ang balitang yan. Biglang nagpulasan ng grupo ng mga lalaking ito sa Aurora Boulevard, Quezon City, nang mapataan ng mga pulis. Bawat isa kanya-kanyang lusot sa mga iskinita. Maya-maya pa, natunogan ng mga pulis ang isang lalaki na nagtago sa bubong ng isang bahay. Hindi 
Hindi po po sir. Tumakad ka sa bubong. Wala po sir. Hindi po. Follow-up operation daw ito ng mga pulis ng San Juan para mahuli ang mga pinaghihinalaang kasabwat ng dalawang sospek na ito na una nang natiklo dahil sa panghuhold up. Pero nang makita ang dalawa ng mga kamag-anak nila, ito na ang naging eksena. Pagdating sa presinto, positibong itinuro ang dalawang sospek ng mga pasahero ng jeep na nabiktima o mano ng mga ito. Kwento ng isa sa mga biktima, Duda na siya sa mga sospek pagsakay pa lang niya ng jeep. Nagbayad sa jeep, parang parang wala lang sila, pagkakakilala sila pero hindi sila nagpapansin. Tapos bilang nagsalita to, yung isa, hindi ko alam kung yan or yung isa, nasabi, eh, walang kikilos, hold up to. Lahat sila may mga panaksak. Gumamit daw ng ice pick at iba pang mga patalim ang mga sospek sa panghold up. Aminado naman ang mga sospek sa krimen. Totoo po, pero hindi naman po ako yung mismo gumawa. Mga, kas mga kasama ko lang po. Ano lang po, pampadagdag rami lang po sa ano, pamparami ng tao lang po sir, nakarang lang po sa pinto. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng grupo. Patuloy naman ang pagmamanman ng pulisya sa mga nakatakas na sa larin. Jeff Caparas, sa pool, sa News 5. Di ba? Hindi po, hindi po, hindi po. Di ba sa bubong siya? Ano ang ginawa ko? Stargazing. Stargazing. Lusot yan. Alright. Pahinga na muna tayo sa mga balita. At eto na muna si Wanlu. At bit-bit niya ngayon ang inaanak kong si Nicolo. Wanlu. Thank you very much, Ms. Sean. Good morning, Nicolo. Good morning, Tito Wanlu. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Well, Tito Wanlu, kasi si Presidente Noy Noy, tutunta na siya sa USA. Tama. At sabi niya, nakikitagkita siya sa mga world leaders. Tama. At sabi niya, tagdalik niya, meron na siyang dalang mga tradaho. Tama. We are not talking about a hundred, mga action, but even more. Tama. Pagbalik niya kasi may mga investors na, Nicolo. Kaya, Presidente Noynoy, meron pa akong tadaon sa inyo, isang kanta. Kanta? Opo. O sige, kantahan mo si Presidente Noynoy. Para sa inyo to, music. Saan na yung music? Ewan ko. Music na. Tara kasi kita kay Tistente Noy Noy eh. O sige, abangan natin yung music mo. Ngayong araw na to? Palagay ko ngayong araw na to. Sige, abangan natin. Daka, action na. Wala ka ha? Hindi, hindi naman siguro. Andiyan na? Ayun. Yee-hee. Ako'y panitinoy sa puso't diwa Inoy na presidente ng ating dansa Pilid sa kanya lahat, pati danyaga Yan si Pinoy nagnanahal sa sariling dansa Ginoong ang ulo Sana lang po pa rin yun Ang akong pinitian Ang hag ay aming kalayaan Ama niyang si Pinoy mo ay nag-ika siya ay nagtangaral sa anak niyang binata. There is no greater nation than our Netherlands. The ball is now in your hands. Tama yan, Nicolo. Ginoong ang ulo Sana lang po pa rin yun ang akong pinitiyan Hangad ay aming kalayaan Kalayaan? Sa hirap! Ako'y, ako'y panitimay Sa puso't diwa Pinoy na presidente Ng ating bansa Pilip sa kanya lahat Sa kidanyaga yan si Pinoy nagnanahal sa sariling bansa.